Das Ende der Besatzung, wenn das so einfach wäre. Ein fragwürdiger Verzicht auf Friedensverträge. Die Frage nach dem Warum, ausgerechnet jetzt, beantwortet sich fast von selbst. Die Menschen in Deutschland haben Angst vor einem Krieg und sie sind es leid, wieder einmal in einen Krieg hineingezogen zu werden, der von anderen angezettelt wird. Die Menschen in unserem Land wissen sehr genau, dass ein Krieg gegen Russland ohne Deutschland nicht möglich ist. Die Besatzung Deutschlands hat es den Alliierten besonders den USA ermöglicht, nicht nur ein Atomwaffenarsenal in unserem Land so aufzubauen, sondern auch den größten Militärstützpunkt außerhalb der Vereinigten Staaten zu betreiben, finanziert vom deutschen Steuerzahler, siehe Artikel 120 Grundgesetz. Schätzungen zufolge betragen die jährlichen Besatzungskosten ca. 30 Milliarden Euro. Welche Summen hier mit der Zeit zusammenkommen, kann sich jeder an fünf Fingern einer Hand ausrechnen. Gelder, die an allen Ecken und Kanten fehlen und wofür natürlich so manche soziale Leistung nicht erbracht werden kann. Man stelle sich vor, dass besonders die sozial Schwachen durch die Besatzungskosten direkt betroffen sind, wohlgemerkt 70 Jahre nach dem Kriegsende. Bedenkt man zudem, dass von der Kriegsgeneration kaum noch jemand lebt, kann man sich nur wundern, dass die Nachkriegsgeneration die Besatzung als gottgegeben einfach hinnehmen. Hier werden unschuldige Menschen in Geiselhaft genommen und zur Kasse gebeten. Die Politik schweigt, ist offenbar nicht bereit, die Besatzung zu thematisieren, geschweige denn willens, diese zu beenden. Ist hier der Grund zu suchen, warum man 1990 eine Friedensregelung nicht beabsichtigte? Planten die Alliierten damals bereits die Expansion der NATO und das Bedrohungspotenzial gegen Russland aufzubauen? Dass gewisse Strippenzieher im Hintergrund über Generationen planen, ist wohl unbestritten. Wenn es wahr ist, dass Gorbatschow den Deutschen die Rückgabe der deutschen Ostgebiete angeboten hat und es ebenso wahr ist, dass Kohl und Genscher die polnische Regierung bekniet haben, an der Oder-Neiße-Linie festzuhalten, ist das, was wir heute sehen, die Konsequenz des Verhaltens von Kohl und Genscher. Die vollständige Wiedervereinigung in den Grenzen von 1937 wurde so verhindert und ebenso das Ende der, der BRD. Deutschland bedeutet das Deutsche Reich, wie es am 31. Dezember 1937 bestanden hat, so festgelegt in den Begriffsbestimmungen der schaef gesetze Nummer 52. Das Bekenntnis deutscher Politiker zu diesem nun vollständig wiedervereinigten Deutschen Reich hätte die Möglichkeit geboten, echte Friedensverhandlungen aufzunehmen und die Besatzung zu beenden. Warum kam es anders? War und ist es das Bestreben, unter allen Umständen die Macht zu erhalten, auch wenn dies in hochverräterischer Manier geschieht? Oder gibt es geheime Vereinbarungen zwischen der BRD-Verwaltung und den Alliierten, denen sich die Politikdarsteller der BRD mehr verpflichtet fühlen als der eigenen Bevölkerung? Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang an die Worte Konrad Adenauers. Zitat Wir sind keine Mandanten des deutschen Volkes. Wir haben den Auftrag von den Alliierten. Sind wir wirklich so naiv zu glauben, daran hätte sich irgendetwas geändert? Sicher ist dies alles Spekulation und es wird keine offizielle Stellungnahme diesbezüglich geben. Aber schon die Tabuisierung dieser Thematik zeigt die Taktik. Wer nichts, wer nichts sagt, lügt. Eben auch nicht. Und wer direkt gefragt ist, muss halt lügen. Wie zum Beispiel hier Angela Merkel. Wie sollte auch eine Bundesrepublik Deutschland über Frieden verhandeln können? Sie selbst war nie ein kriegsführender Staat. Friedensverhandlungen stehen nur dem Deutschen Reich zu, wie, wie in der durch das Grundgesetz überdeckten Weimarer Verfassung zu lesen ist. Kriegserklärung und Friedensschluss erfolgen durch Reichsgesetz, Artikel 45 WRV. Da die Bundesrepublik Deutschland Rechtsnachfolgerin des Dritten Reichs, aber nicht des Deutschen Reichs ist, erscheint der ersehnte Friedensvertrag unerreichbar. Die Zurückhaltung bzw. Verweigerung von Friedensverhandlungen wirft die Frage auf, warum die deutsche Politik der Ansicht ist, Ansicht ist, auf Friedensverträge zu verzichten zu können. Ist es nicht eher so, dass man eine neue Weltordnung anstrebt, in der die klassischen Nationalstaaten keine Rolle mehr spielen und somit auch Friedensverträge überflüssig wär wären? Gerade die Bundesrepublik Deutschland gilt als Vorreiter der Abschaffung von, Nation von Staatsangehörigkeit und Souveränität anderer Staaten. Der Europäischen Union gehen nach dem gleichen Muster vor. Die Staatsangehörigkeiten verschwinden aus den Pässen und Ausweisen und werden durch die Angabe der Nationalität ersetzt. Von den Bürgern der EU-Staaten kaum wahrgenommen werden aus Staatsbürgern EU-Bürger. Der vollständige Transfer in die privatrechtliche EU kann nur nach vorheriger Privatisierung der Einzelstaaten erfolgen. Auch hier 
gilt die Bundesrepublik als Vorreiter. Es geht darum, steuerbare Wirtschaftsräume zu erschaffen, die letztendlich zentral verwaltet werden. Das ist das Ziel der Verfechter der neuen Weltordnung. Wie Wolfgang Schäuble sich ausdrückte, nennt man dies am Ende, am Ende die neue Form der Governance, bei dem das Völkerrecht keine Rolle mehr spielt. Die legitime Forderung nach Friedensverträgen wird nur durch den Druck der Bevölkerung auf die politischen Akteure zustande kommen können. Ob die Bevölkerung dies leisten kann, ist eine andere Frage. Das Ende der Besatzung wäre die unmittelbare Folge der Friedensverträge. Diese Aussicht sollte Ansporn genug sein. Ihr Horst Wüsten